मित्रांनो इंग्रजी शिकताना आपल्या सर्वात अवघड टॉपिक जातो तो म्हणजे मॉडेल्स आणि मॉडेल्स शिकण्यासाठी आज आपण जी तयारी करतोय ती म्हणजे बेसिक लेवलचे मॉडेल्स आपण शिकतोय की आपल्याला लवकरात लवकर फ्लुएन्सी घेण्यासाठी त्याचे बेसिक लेवलचे युजेस माहीत असणं गरजेचं आहे त्यासाठी आपण मॉडेल्स पाहतोय सर्वांनी माझ्या नंतर रिपीट करायचं आहे कॅन करू शकतो कॅन करू शकतो कुड करू शकलो कुड करू शकलो मे एखाद वेळेस करेन मे एखाद वेळेस करेन माईट एखाद वेळेस केले असते माईट एखाद वेळेस केले असते शुड केले पाहिजे शुड केले पाहिजे वुड करेन किंवा करेल वुड करेन किंवा करेल मस्ट केलेच पाहिजे मस्ट केलेच पाहिजे डेअर टू करण्याची हिंमत आहे हॅव टू किंवा हॅज टू करावे लागते ऑट टू करण्याची आवश्यकता आहे युज टू करत असे युज टू करत असे आता उदाहरण घेऊन आपण त्याची वाक्यरचना पाहतो आय कॅन स्विम आय कॅन स्विम मी पोहू शकतो मी पोहू शकतो हे लक्षात ठेवा पोहण्याची जी शक्यता आहे ती शक्यता अर्थात अबिलिटी म्हणजे मी पोहू शकतो म्हणजे सर्वजण पोहू शकत नाही मी पोहू शकतो हे सांगण्यासाठी आपण काय वापरतो कॅन वापरतो म्हणजे आपल्यामधले सामर्थ्य सांगण्यासाठी आपण काय वापरत असतो कॅन वापरतो मायानंतर बोलायचं आहे आय कॅन स्विम आय कॅन स्विम मी पोहू शकतो मी पोहू शकतो आय कॅन स्पीक इंग्लिश आय कॅन स्पीक इंग्लिश मी इंग्लिश बोलू शकतो मी इंग्लिश बोलू शकतो आय कॅन अंडरस्टँड कनडा आय कॅन अंडरस्टँड कनडा मला कन्नड समजू शकते मला कन्नड समजू शकते आता कोड हे अबिलिटी इन द पास्ट म्हणजे भूतकाळातले सामर्थ्य सांगण्यासाठी आपण कुडचा वापर करतो मायानंतर बोलायचं आहे आय कुड स्पीक इंग्लिश ऑन द स्टेज इन एस्टरडेज प्रोग्राम आय कुड स्पीक इंग्लिश ऑन द स्टेज इन एस्टरडेज प्रोग्राम मी कालच्या प्रोग्राम मध्ये मी कालच्या प्रोग्राम मध्ये स्टेज वरती बोलू शकलो स्टेज वरती बोलू शकलो आय कुड स्विम इन द टँक एस्टरडे आय कुड स्विम इन द टँक एस्टरडे मी काल टँक मध्ये पोहू शकलो मी काल टँक मध्ये पोहू शकलो मे चा वापर होतो एखाद वेळेस करेन म्हणजे चीन संभावना जर व्यक्त करायचा असेल तर आपण मे चा वापर करतो इट मे रेन टुडे इट मे रेन टुडे आज एखाद वेळेस पाऊस पडेल आज एखाद वेळेस पाऊस पडेल म्हणजे पाऊस पडण्याची शक्यताच नाहीये परंतु पावसाचं काय सांगायचं कधी पाऊस पडू शकतो त्यामुळे आपण म्हणतो इट मे रेन अर्थात एखाद वेळेस पाऊस पडेल इट मे रेन इट मे रेन एखाद वेळेस पाऊस पडेल एखाद वेळेस पाऊस पडेल आय मे नॉट अटेंड युअर मॅरेज प्रोग्राम आय मे नॉट अटेंड युअर मॅरेज प्रोग्राम मी एखाद वेळेस तुझा मी एखाद वेळेस तुझा लग्नाचा कार्यक्रम लग्नाचा कार्यक्रम अटेंड करणार नाही अटेंड करणार नाही म्हणजे नाईन्टी नाईन पर्सेंट मी अटेंड करणारच आहे परंतु एखाद वेळेस काहीतरी प्रॉब्लेम आला तर अटेंड करणार नाही त्यासाठी आपण वापरतो मे चा प्रयोग करतो आता माईट माईट चा प्रयोग मे लाच पास्ट मध्ये सांगण्यासाठी पण माईट चा करतो आपण आय माईट अटेंड युअर प्रोग्राम आय माईट अटेंड युअर प्रोग्राम एखाद वेळेस तुझा प्रोग्राम अटेंड केला असता ही माईट कम टू द फंक्शन ही माईट कम टू द फंक्शन तो एखाद वेळेस फंक्शनला आला असता तो एखाद वेळेस फंक्शनला आला असता शूट चा वापर हा ऍडवाइस देण्यासाठी किंवा सजेशन देण्यासाठी केला जातो समजलं सर्वांना येस ऑर नो येस शूट चा वापर हा ऍडवाइस देण्यासाठी किंवा सजेशन देण्यासाठी केला जातो जसं यू शूड कम ऑन टाइम यू शूड कम ऑन टाइम तुला वेळेवर यायला हवं तुला वेळेवर यायला हवं यू शूड टॉक टू युअर फ्रेंड्स इन इंग्लिश You should talk to your friends in English. तुला तुझ्या मित्रांच्या बरोबर इंग्लिश मध्ये बोलायला हवं तुला तुझ्या मित्रांच्या बरोबर इंग्लिश मध्ये बोलायला हवं यू शुड स्टार्ट अ न्यू बिझनेस यू शुड स्टार्ट अ न्यू बिझनेस तुला एक नवीन व्यवसाय सुरू करायला हवा तुला एक नवीन व्यवसाय सुरू करायला हवा यू शुड लर्न स्पॅनिश यू शुड लर्न स्पॅनिश तुला स्पॅनिश शिकायला हवं तुला स्पॅनिश शिकायला हवं वूडचा अर्थ करेन करेल या अर्थाने होतो आय वुड कम टुमॉरो आय वुड कम टुमॉरो मी उद्या येईन मी उद्या येईन ही वुड टॉक टू मी ही वुड टॉक टू मी तो माझ्याशी बोले तो माझ्याशी बोले शी वुड टीच इन दिस अकॅडमी शी वुड टीच इन दिस अकॅडमी ती अकॅडमी मध्ये शिकवेल ती अकॅडमी मध्ये शिकवेल मस्ट चा अर्थ हा फोर्सिबिलिटी किंवा आपल्या कोणत्या गोष्टीला जबरदस्ती जर करायचा असेल 
आणि जबरदस्तीचा जर पर्याय किंवा वाक्यरचना वापरायची असेल तर आपण मस्टचा वापर करतो जसं केलेच पाहिजे आलंच पाहिजे त्याप्रकारे यु मस्ट कम ऑन टाइम यु मस्ट कम ऑन टाइम तुला वेळेवर आलंच पाहिजे यु मस्ट स्पीक इन इंग्लिश इन इन्स्पायरिंग इंग्लिश स्पीकिंग सेंटर यु मस्ट स्पीक इन इंग्लिश इन इन्स्पायरिंग इंग्लिश सेंटर इन्स्पायरिंग इंग्लिश स्पीकिंग सेंटर मध्ये तुला इंग्रजी मध्येच बोलायला हवं यु मस्ट पे युअर फाईन यु मस्ट पे युअर फाईन तुला तुझे फाईन पे करायलाच हवे डेअर टू चा वापर हा करण्याची हिंमत आहे हे सांगण्यासाठी केला जातो आय डेअर टू स्पीक इंग्लिश आय डेअर टू स्पीक इंग्लिश माझ्यामध्ये इंग्लिश बोलण्याची हिंमत आहे माझ्यामध्ये इंग्लिश बोलण्याची हिंमत आहे आय डेअर टू टॉक टू द फॉरेनर्स I I dare to to talk the foreigners. मला फॉरेनरशी इंग्रजीमध्ये बोलण्याची हिंमत आहे कोणती इच्छा नाहीये परंतु करावं लागतं त्यावेळी आपण हॅव टू चा किंवा हॅज टू चा वापर करतो ओके आय हॅव टू गो टू द ऑफिस आय हॅव टू गो टू द ऑफिस मला ऑफिसला जावं लागतं मला ऑफिसला जावं लागतं आय हॅव टू डील विथ दॅट प्रॉब्लेम I have to deal with that problem. मला त्या प्रॉब्लेम शी व्यवहार करावा लागतो मला त्या प्रॉब्लेम शी व्यवहार करावा लागतो आय हॅव टू इट इन द हॉटेल आय हॅव टू इट इन द हॉटेल मला हॉटेल मध्ये खावं लागतं मला हॉटेल मध्ये खावं लागतं ऑट टू चा वापर करण्याची आवश्यकता आहे हे सांगण्यासाठी आपण ऑट टू चा वापर करतो यू ऑट टू लर्न इंग्लिश यू ऑट टू लर्न इंग्लिश इफ यू वॉन्ट टू गेट अ जॉब If you want to get a job, you ought to learn English. You ought to learn English. तुला जर जॉब मिळवायचा असेल तुला जर जॉब मिळवायचा असेल तर तुला इंग्लिश शिकायला हवं तर तुला इंग्लिश शिकायला हवं You ought to help the poor people. You ought to help the poor people. तुला गरीब लोकांना मदत करायला हवी तुला गरीब लोकांना मदत करायला हवी तुला गरीब लोकांना मदत करण्याची आवश्यकता आहे तुला गरीब लोकांना मदत करण्याची आवश्यकता आहे युज टू चा वापर हा आपण कशासाठी करतो तर आपल्या भूतकाळातील जी सवय आहे ती सवय सांगण्यासाठी आपण कशाचा वापर करतो युज टू चा वापर करतो जसं करत असेल आय युज टू प्ले मार्बल्स इन माय चाइल्डहूड आय युज टू प्ले मार्बल्स इन माय चाइल्डहूड मी माझ्या लहानपणी मार्बल्स ने खेळत होतो मी माझ्या लहानपणी मार्बल्स ने खेळत होतो किंवा मी माझ्या लहानपणी मार्बल्स ने खेळत असे मी माझ्या लहानपणी मार्बल्स ने खेळत असे आय युज टू प्रे टू गॉड एव्हरी डे इन माय चाइल्डहूड आय युज टू प्रे टू गॉड एव्हरी डे इन माय चाइल्डहूड मी माझ्या लहानपणी मी माझ्या लहानपणी दररोज देवाची प्रार्थना करत असे दररोज देवाची प्रार्थना करत असे अशा प्रकारे पॉझिटिव्ह किंवा अफर्मेटिव्ह सेंटेन्सेस मध्ये ह्या मॉडेल्सचा वापर होतो परंतु ज्यावेळी आपण ह्याच मॉडेल्सना क्वेश्चन्स मध्ये वापरला जातो त्यावेळी थोडासा अर्थ वेगळा होतो ते पण आता आपण पाहूया डायरेक्टली कॅन यू स्पीक इंग्लिश कॅन यू स्पीक इंग्लिश म्हणजे एक जनरल रिक्वेस्ट करायची असेल तर कॅनचा वापर केला जातो कॅन यू स्पीक इंग्लिश कॅन यू स्पीक इंग्लिश काय तुम्ही इंग्रजी बोलू शकता काय तुम्ही इंग्रजी बोलू शकता कॅन आय युज युअर मोबाईल कॅन आय युज युअर मोबाईल काय मी तुमचा मोबाईल वापरू शकतो काय मी तुमचा मोबाईल वापरू शकतो कॅन आय सिट हिअर कॅन आय सिट हिअर काय मी इथे बसू शकतो काय मी इथे बसू शकतो कॅन आय टॉक टू यू Can I talk to you? काय मी तुमच्याशी बोलू शकतो काय मी तुमच्याशी बोलू शकतो तशाच प्रकारे कुड चा वापर हा काइंड रिक्वेस्ट म्हणजे ज्यावेळी कुणाला कुणाला मस्का लावायचा असेल तर अगदीच काइंड रिक्वेस्ट करायची असेल तर त्यावेळी आपण कुड चा वापर करतो कुड यू स्पीक इन इंग्लिश शेअर प्लीज कुड यू स्पीक इन इंग्लिश शेअर प्लीज कृपया करून आपण इथे इंग्लिश मध्ये बोलाल का कृपया करून आपण इथे इंग्लिश मध्ये बोलाल कुड यू प्लीज हेल्प मी इन दिस प्रॉब्लेम कृपया करून तुम्ही मला या प्रॉब्लेम मध्ये मदत कराल का कृपया हे फॉर्मल रिक्वेस्ट करण्यासाठी आपण मे आयचा वापर करतो मे आय कमी मे आय कमी मी आत येऊ का मी आत येऊ का मे आय गेट युअर असिस्टन्स मे आय गेट युअर असिस्टन्स मला तुमची मदत मिळेल का मला तुमची मदत मिळेल का मे यू पास दॅट सॉल्ट मे यू पास दॅट सॉल्ट कृपया ते मीट तुम्ही सरकवाल का शुड चा वापर कुणाला तरी सजेशन विचारण्यासाठी कब होतो जसं शुड आय स्टार्ट न्यू बिझनेस मला नवीन व्यवसाय सुरुवात करायला हवी का शुड आय रन दुड आय रन दॅट बिझनेस मला तो व्यवसाय चालवायला हवा का 
इंग्लिश मध्य बोला रचना होते हिम्मत है हिम्मत है हिम्मत है प्रश्न बनो आवश्यकता है Ought you to learn English? Ought you to learn English? तुला English शिक्षण ची आवश्यकता है का? तुला English शिक्षण ची आवश्यकता है का? हाँ जितने past activities अपन गए थे ऐसे तर used to सब वापर करके लगा दो। Did you used to speak English in your childhood? Did you used to speak English in childhood? तुम्हीं तुम चाल हान पनी इंग्रजी में दे बोलत होता का? तुम्हीं तुम चाल हान पनी इंग्रजी में दे बोलत होता का? Did you used to smoke in the office? मॉडल अशा प्रकार आज अपन अगर डिटेल मध्य मॉडल शिकले मित्रों लक्षा बेसिक लर्निंग आहे मॉडल्स विषयी यामध्ये भरपूर दुसऱ्या प्रकारची वाक्य रचना होती ती आपण दुसऱ्या व्हिडिओज मध्ये बघूया थँक यू व्हेरी मच ऑल राईट बाय बाय टेक केअर गुड लक फॉर युअर इंग्लिश फ्लुएन्सी